Bonjour. J'espère que vous êtes bien installés. Alors, la conférence à laquelle vous avez assisté fait partie d'une semaine qu'on appelle la semaine des mathématiques. Elle est consacrée à faire euh, reconnaître par euh, le maximum de monde possible que les mathématiques n'est pas réservé à une élite qui euh, contrôle les mathématiques, on le sait bien comment, et puis qui comprennent tout comme ça en 5 minutes, ce qui est pas vrai d'ailleurs, et euh, vous montrer que les mathématiques, ça peut être plaisant, que ça nécessite quand même parfois un petit peu de travail, et qu'on obtient des résultats absolument fabuleux, et dans énormément de domaines, et pas seulement dans la science. Aujourd'hui, M. Christophe Bourrel, mathématicien à l'Université du Littoral, va vous parler du plaisir de modéliser le réel. Imaginez un instant que vous êtes en train d'utiliser de, des mathématiques, de représenter, je ne sais pas, comment pousse une fougère, par exemple. Et ça ne marche pas, et ça ne marche pas, et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences, et tu À un moment donné, wow, par rapport à la photo, c'est quasiment pareil. Vous commencez à comprendre. Et bien, je vous laisse tout de suite avec M. Bourrel, il va vous expliquer ça de manière impeccable. Merci. Bonjour, euh, bonjour à tous, bienvenue dans, dans le Planétarium qui est quand même un endroit assez exceptionnel pour faire une présentation. Donc j'espère que vous êtes bien assis, profitez bien euh, de, ces, de ces fauteuils parce que vous ne les aurez pas euh, à l'université. Euh, ok, alors je vais vous parler de la modélisation du réel. Et donc en fait on va s'intéresser, on va faire un petit peu de, de physique, pardon de mathématiques, d'informatique, et on va regarder un petit peu comment tout ça se goupille, comment ça, tout ça peut s'articuler pour décrire des situations euh, réelles. Alors, je vais commencer un tout petit peu par parler juste de ce que je fais comme métier euh, en deux secondes. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur en mathématiques. Euh, ça s'appelle précisément... Ah, je me suis trompé de bouton. Alors, ça s'appelle précisément maître de conférence, donc c'est le terme technique. Euh, en mathématiques. Donc je travaille à l'université du littoral Côte de Pâle et le laboratoire euh, dans lequel je suis, c'est le laboratoire de mathématiques pures et appliquées, Joseph Liouville, qui se trouve euh, à Calais. Alors j'ai deux missions dans mon, dans mon métier. La première, c'est donner des cours de maths, euh, principalement de maths en fait, euh, et donc euh, à tous les niveaux après le bac, voilà. de, de la licence première année jusqu'au master deuxième année. Donc première mission, enseignement. Euh, deuxième mission, c'est de faire de la recherche. Donc, je suis chercheur en mathématiques. Euh, et ça consiste en quoi ben, Ça consiste à publier dans des revues spécialisées des nouveaux résultats. Donc des nouveaux théorèmes, des, des choses qui n'ont pas, pas encore été démontrées. Euh, voilà, donc, et ça consiste aussi donc, à participer à des conférences à, en France, à l'étranger, pour, euh, pour présenter les nouveaux résultats, écouter ceux des autres, euh, euh, etc. Alors, plus précisément, moi je travaille sur une branche des mathématiques, donc il y en a des tas, hein, même euh, au sein du laboratoire euh, dans lequel je suis, il y a beaucoup de maths qui sont représentées, donc moi je travaille sur des mathématiques qui sont appliquées à la physique, donc des mathématiques appliquées, qui ont, par opposition aux mathématiques qu'on dit plutôt pures, euh, vocation à, être, à, à avoir des applications assez directes, assez immédiates, et donc, je tra... et donc moi, les applications qui m'intéressent, donc des applications à la physique. Et précisément, j'étudie je... euh, mathématiquement la description de l'écoulement de l'eau dans les nappes phréatiques. Alors on ne va pas parler précisément de nappes phréatiques aujourd'hui, euh, on va parler euh, par contre de mathématiques appliquées euh, à la physique. Et ce qui va nous intéresser, c'est à répondre un petit peu à ces questions-là. Donc comment les mathématiques aident à la description, à l'approximation de phénomènes réels Et en quoi l'ordinateur aide euh, Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un ordinateur pour ça et en, et en quoi il aide euh, pour, pour faire ces approximations de phénomènes réels Alors pour commencer, je vais prendre comme exemple euh, un, le cinéma. Donc, on veut regarder comment l'ordinateur travaille. Et comme exemple, je vais prendre une scène d'un film. Parce que dans les films, euh, on, on, on a une représentation un petit peu rêvée de ce que pourrait faire un ordinateur super efficace. Et donc on va voir un petit peu, comme point de départ, euh, ce qu'on peut dire de, de cette scène particulière. Donc c'est des choses qu'on voit dans beaucoup de films, mais euh, j'ai pris ici les extraits d'un film 
qui est ici Iron Man 2, où, où le, le héros va euh, demander à son superordinateur, donc son intelligence artificielle, de l'aider à le sortir d'une situation délicate. Donc il bon, n'y a pas de son hein, ici, je n'ai pas voulu mettre le son. Euh, juste pour, pour, donc je vais vous montrer la, la petite scène, on, on en parle juste après. Euh, donc ça, c est, c est, c est, on ne voit pas trop là, mais c'est Iron Man qui est en train de voler. Et euh, l'objectif pour lui, c'est donc il est poursuivi par des, par des ennemis euh, qui sont des robots et il veut les semer. Donc voilà ce qui se passe. Il vole, il est poursuivi, il demande à son ordinateur qui est Jarvis à le sortir de ce mauvais pas, donc trouver une trajectoire à travers cette structure-là. Euh, là, bah, il arrive à, à suivre la trajectoire qui a été trouvée et euh, pas de chance pour les ennemis, eux n'ont pas réussi. Voilà. Et, ils ont tous explosé. Bon. Alors, qu'est-ce qui a été demandé à l'ordinateur Donc, plusieurs choses. Alors, je ne vais pas parler ici de l'interface euh, qu'il y a entre l'humain et l'ordinateur. Donc là, il lui a juste euh, dit une phrase. L'ordinateur a fait tout ce qu'il fallait. Euh, évidemment, il y avait plein de sous-entendus dans la question et l'ordinateur a tout compris. Donc, on ne va pas parler de ce, ce truc-là. C'est quand même un film, évidemment. On va regarder... Euh, au, on va s'intéresser aux autres, un petit peu aux autres questions qui, étaient, qui ont été traitées par l'ordinateur. Donc la première question, c'était de trouver une trajectoire de, tra de sortie à travers la structure. Donc là, il y a la structure. Il faut que l'ordinateur trouve comment traverser cette structure-là sans, sans toucher l'obstacle. Et bien sûr, c'est sous-entendu dans la question, il faut donc éviter les obstacles, mais pas passer trop loin, parce que sinon les ennemis n'auraient euh, euh, ben, pas eu de problème et auraient pu le suivre. Euh, et qui doit être possible à effectuer en pratique, c'est-à-dire il y a quand même des lois physiques à respecter et euh, la, toutes les trajectoires ne peuvent, euh, peuvent pas être applicables en, en pratique. Donc première mission, trouver une trajectoire qui, qui marche bien. Donc l'ordinateur le fait, il cherche, il est rapide, il est efficace, il fait des calculs et il trouve. Deuxième, euh, deuxième chose, c'est de mettre en pratique cette trajectoire, parce que ce n'est pas tout de l'avoir trouvée. Euh, là, le, le personnage vole, c'est marqué euh, quelque part par là, à 400 km h Bon, euh, et à 400 km h c'est bien sûr pas le pilote qui est capable de, de euh, comment dire, d'avoir les réflexes adéquats pour pouvoir suivre une trajectoire qui a été prédéterminée. Donc c'est l'ordinateur aussi qui met en pratique cette trajectoire. Et donc il faut déterminer à quel moment, quelle puissance, quelle orientation activer les réacteurs pour pouvoir suivre... Euh, la trajectoire qui a été prédéterminée à l'avance. Et bien sûr, il faut faire tout ça très rapidement, euh, parce qu'il faut le faire en temps réel, évidemment. Euh, comme ça. Voilà, et donc nous, on va s'intéresser un petit peu à cette trajectoire-là. Donc en fait, euh, enfin à cette question-là plutôt. Le, on a Iron Man qui est, qui est un objet qui est en train de tomber, et il subit des forces. Donc il est en chute libre. Il subit des forces, des forces des réacteurs, la force de gravité, tout plein de forces. Qui vont, auraient, qui vont influer sur sa trajectoire. Et donc, on veut savoir comment, euh, comment l'ordinateur est capable de, faire, de répondre à cette question-là, précisément. Et donc, en fait, plutôt, qu'est-ce que l'ordinateur calcule dans, un tel, dans une telle situation Parce que ça, c'est vraiment ce qui arrive dans beaucoup de, de films et dans beaucoup de, de choses qu'on peut regarder. Les ordinateurs efficaces, ça calcule des trucs. Et ça calcule les solutions de ce qu'on veut. Oui, mais en pratique, là, euh, calcul quoi Quel est le, le vrai calcul qui a été effectué dans ce genre de situation Et l'autre la, question qui arrive avec, est-ce que c'est long à calculer Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est suffisamment rapide à faire pour le faire en temps réel ou pas Et donc, c'est un petit peu ces, ces questions-là qu'on va essayer de regarder ensemble. Et donc, c'est vraiment de passer d'une situation réelle à une prédiction, une simulation, une prédiction faite faite par, euh, par les mathématiques, la physique, l'informatique, qui va permettre de décrire ce qui se passe dans euh, la situation réelle. Et donc, une prédiction de la situation réelle. Donc vraiment, et ce qui nous intéresse, c'est ben, qu'est-ce qui se passe ici qu Comment on passe de ça à ça Donc bien sûr, ça ne sert pas que à faire voler Iron Man. Il euh, y, y, y a des intérêts euh, un peu plus euh, pratiques. Ouais, donc par exemple, résistance d'un bâtiment euh, à, à, la, à un tremblement de terre, 
Donc on peut, comme c'est comme fait ici, construire un bâtiment, le mettre sur une plaque mouvante et regarder s'il résiste à la, au tremblement de terre. Ça permet de calibrer euh, et de créer un modèle informatique qui permet de décrire le même genre de choses. Parce que, bien sûr, il y a des contraintes dans la vie réelle. On ne peut pas le faire pour des bâtiments euh, de la taille d'une tour Eiffel, par exemple. Bon, même si pour la tour Eiffel, évidemment, ils n'ont pas fait de simulation informatique. C'est pour euh, donc, tous les bâtiments, les ponts euh, qui, qui sont fabriqués maintenant. On veut, on veut vérifier à l'avance, sans avoir à les construire, euh, s'ils résistent à, à, à toutes les intempéries euh, possibles. Voilà, donc l'intérêt de modéliser, c'est justement de ne pas avoir à réaliser plusieurs fois des expériences, donc de les créer vraiment, hein, qui, qui peuvent être coûteuses, voire dangereuses. Et, et des fois, c'est même carrément impossible de réaliser l'expérience, comme c'était le cas... Euh, Enfin, comme c'est le cas dans, dans beaucoup d'exemples. Bon, là, c'est un exemple où ça, c'est... Et là, c'est arrivé euh, pour de vrai. C'était un pont qui, qui, euh, qui était mal conçu et qui résistait assez mal à des vents latéraux euh, puissants qui font qu'il est rentré en résonance et qui... Euh, qui euh, donc, sur la simulation, on voit un petit peu ce qui se passe, enfin, ce qui s'est passé après coup. Bon, et lui, il n'a pas eu de chance. Euh, c'est arrivé aux États-Unis il, il y a pas mal d'années maintenant. Ok, donc, pour faire ça, pour regarder un petit peu le vide qu'il y a ici, donc on, veut, on veut décrire un petit peu ça, et ça permettra aussi de, de, de vous montrer un petit peu, un peu de recherche qui se passe en mathématiques. Il y a plein de choses, il y a plein de recherches qui se passent dans ces points d'interrogation ici. On va prendre l'exemple, alors pas d'Iron Man parce que c'est trop dur, mais on va prendre l'exemple d'un de, de, objet qui tombe. On va prendre une situation réelle et on va essayer de, de remplir ça, on va décrire ensemble... Comment on fait pour, pour passer donc de l'image bah Vous imaginez, hein, vous avez un morceau de bois, vous le lancez au-dessus euh, au d'un lac, euh, il, donc il tombe, il est en l'air, il subit plein de forces, il finit par tomber dans l'eau, et vu que c'est un morceau de bois, bah, il va flotter, et on a envie de décrire euh, cette trajectoire-là. C'est un modèle assez simple, et suffisamment simple en tout cas pour qu'on en parle et qu'on arrive à le créer, euh, mais suffisamment complexe parce qu'il parce que y a de l'eau, et puis euh, pour que ce soit euh, non trivial quand même. Donc, situation réelle, chute d'un morceau de bois dans l'eau, et on veut arriver à ce truc-là qui est une simulation que j'ai faite sur l'ordinateur et qui est censée représenter euh, assez précisément ce qui se passe euh, en réalité. Donc, qui permet de faire des prédictions euh, de la vraie situation. Et donc, on va se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui est calculé là Qu'est-ce que j'ai eu à calculer pour faire ça Est-ce qu'un ordinateur a aidé euh, si oui, à quel niveau Et est-ce qu'il a fallu un ordinateur puissant Est-ce que c'est long à calculer Etc. Un petit peu bah, tout, toutes les questions qu'on a posées jusqu'à présent. Donc bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, m'interrompre. Et, euh, et puis sinon, on, on, en, on peut aussi euh, en discuter à la fin. Ok, donc on va faire une, une bonne part, une grosse partie là, de, de physique pour pouvoir arriver à la modélisation physique de, de cette situation-là. Donc, on a cette situation qui nous intéresse. On a donc un objet qui, qui évolue au-dessus au d'un plan d'eau, et on veut savoir quelle va être sa trajectoire en fonction donc, de la position du lanceur, de la vitesse du lancer, de la position, euh, pardon, de la masse de l'objet, la vitesse du vent, la vitesse du courant. Euh, on peut imaginer un peu tout plein de plein de choses qui peuvent influer sur la trajectoire et donc euh, voilà, comment, comment on peut lier tout ça Alors, la première chose qu'on va faire c'est de simplifier donc de faire ce qu'on appelle des hypothèses euh, simplificatrices pour simplifier le problème et, euh, ben, et avoir quelque chose un petit peu de palpable qui, qui va nous euh, un peu mathématique voilà euh, L'hypothèse va être la suivante, donc euh, en fait on va se poser la question, donc imaginez que ce truc que je tiens dans les mains c'est mon morceau de bois, euh, comment je fais pour décrire sa trajectoire, donc c'est quelque chose qui va dépendre du temps, comment je fais pour le, pour le décrire dans l'espace, j'ai besoin de plusieurs choses, la première chose c'est sa position, et quand j'applique sa position c'est la position de son centre par exemple, donc son centre de gravité. Donc pour décrire sa position, j'ai besoin de son centre. Son centre, c'est donc trois coordonnées, puisqu'on est dans l'espace. J'ai besoin aussi de, 
euh, d'autre chose qui est l'orientation de, bah, de mon objet, de mon morceau de bois. Parce que si je le lance, bon là je ne vais pas le faire parce qu'on ne sait jamais, donc si je le lance, il ne va évidemment pas, pas il va bouger, il va tourner. Et donc pour pouvoir décrire sa trajectoire, j'ai aussi besoin de décrire l'évolution de sa rotation. Et donc j'ai besoin aussi de l'orientation par rapport à son centre. Et donc j'ai besoin encore de trois, de trois informations qui sont donc les, euh, bah, les, les trois angles qu'il aura par rapport aux trois directions aussi. Donc ce qui nous fait un total déjà de six, de six informations à décrire. Et ça c'est pour un objet rigide. Euh, si on veut décrire euh, quelque chose d'un peu, peu plus compliqué comme, euh, bah, comme, bon, comme Iron Man ou, ou n'importe quelle chose un peu plus compliquée, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas rigide. Et donc, si on veut décrire rien que la position d'un humain euh, dans l'espace, évidemment, il peut bouger les bras. Et donc, il y a besoin de, il n'est pas rigide. Et il y a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'informations pour rien que décrire la position à, à chaque instant. Donc, on va commencer par simplifier, juste pour pouvoir le faire ensemble. Euh, ok. Et donc, pour simplifier, je vais dire que euh, l'objet, c'est une sphère. Et vu que c'est une sphère, son orientation finalement n'a pas vraiment d'importance puisque, bah, puisque bah, une sphère, ça ressemble. À, sphère, quelle que soit l'orientation. Ce qui va permettre de décrire non pas la totalité de la, de, de la, de la position plus l'orientation de l'objet, mais seulement euh, la, de, la position de son centre. Voilà. Donc, si je connais la position du centre de mon objet, je connais la position complètement de l'objet. Ça réduit un petit peu le nombre d'inconnus. Ok, donc mon objet est, est une sphère. Alors comment je vais déterminer... Euh, son centre, euh, oui c'est ça, voilà. eh ben, je vais donner des noms à ses coordonnées. Donc, je vais fixer un repère, et finalement ce que je cherche, c'est cette trajectoire que je dois dessiner ici. Et donc bah, pour la dessiner, je vais dire, euh, je vais appeler X1 l'abscisse la, du centre de la petite boule dans, euh, dans mon repère, et puis je vais appeler X2 l'ordonnée euh, dans ce même repère. Voilà, donc X1, X2 sont tous les deux des fonctions du temps x1 c'est une fonction du temps, x2 c'est une fonction du temps, et c'est ce qui nous intéresse. Donc le temps, je l'appelle t, c'est le truc qui défile donc ici, au cours du temps. Donc la position de la boule au temps t, c'est le vecteur finalement, x1, x2. C'est ce vecteur vert qui est là. Donc mon inconnu, c'est un vecteur, en fait c'est une fonction vectorielle, c'est une fonction qui à chaque t associe le vecteur x de t, qui est celui-là. C'est bon pour l'instant Alors, pour pouvoir décrire le modèle euh, physique, on va devoir faire un peu de physique, comme je disais, et donc euh, j'ai besoin de prendre un tout petit peu de temps pour parler. Donc, la position, c'est le X, c'est ce qu'on a parlé juste avant. Euh, et on a besoin aussi de parler d'un peu de vitesse euh, et d'accélération. Donc, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que représente euh, enfin, Qu'est-ce que c'est que la vitesse de mon objet C'est quoi la vitesse La vitesse, c'est une quantité, vous, vous le savez déjà, que, qui quantifie l'évolution de la position. Enfin, donc, quand j'ai un objet qui se déplace, donc, sa position change. Si la position change vite, ça change beaucoup en, en peu de temps, c'est que l'objet allait vite, il avait une grande vitesse. Et euh, si, euh, au contraire, il avait peu bougé, donc sa position n'avait pas beaucoup changé au cours du temps, il avait une petite vitesse. Donc ça quantifie l'évolution de la position. Ça, c'est la vitesse. Alors, euh, la vitesse moyenne, c'est déterminé par la distance sur euh, la durée, donc la distance parcourue divisée par, la, euh, par le temps que j'ai mis pour parcourir. Donc c'est bien la vitesse moyenne, sauf que ici j'ai une trajectoire non rectiligne, et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt la vitesse euh, instantanée, euh, là. Par exemple, en ce point-là, quelle était la vitesse de mon objet Comment je fais pour déterminer cette... Enfin, que Connaissant la trajectoire, qu'est-ce que c'est que la vitesse Donc la vitesse instantanée. Alors pour faire ça, on va faire comme, comme pour un véhicule qui est en train de rouler. Hein. Euh, on va, comme s'il y avait un, un compteur qui mesure la vitesse. Donc en fait, on va, re, on va regarder les positions, tous les pas de temps, mais assez, assez euh, courts. Voilà, tous les, les positions de l'objet, toutes les 0,1 seconde par exemple. Donc j'ai pris 0,1 au hasard, hein, c'est juste un, un temps assez court. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Si je fais une petite photo de la position de mon objet, toutes les 0,1 secondes. Donc la trajectoire devient ce truc-là. Voilà, donc là la vitesse était rapide, donc, euh, enfin relativement rapide. Donc 
les points sont écartés, de plus en plus écartés parce qu'il avait accéléré ici, et puis après, donc ils sont très près parce qu'il a une vitesse plutôt lente. Voilà, donc la vitesse qu'il y avait entre ce point-là et ce point-là, donc je peux calculer la vitesse moyenne qu'il y avait entre ces deux positions-là. J'utilise la formule habituelle, donc la distance parcourue, qui est donc cette distance-là, divisée par le temps qui a été mis entre ces deux positions, et le temps, bah, c'est delta t qui vaut donc 0,1 seconde. Et donc la distance ici, bah, c'est la position qu'il y avait ici, c'est celle que j'ai mise là, donc x en t plus delta t moins x de t divisé par delta t. On obtient ça comme formule, ça c'est la vitesse moyenne entre ces deux positions. Et vu que j'ai pris un delta t qui était petit, on, on peut imaginer que la vitesse avait peu changé entre ces deux, entre ces deux instants-là. Et donc la vitesse de mon objet, la vraie, la vitesse instantanée, était à peu près égale à la vitesse moyenne entre ces deux temps-là. Ok, donc euh, c'est à peu près bon, mais ce serait mieux si on pouvait être encore plus précis, et donc pour faire ça, on va prendre un delta t qui est plus petit. D'accord, donc j'ai pris maintenant delta t qui vaut 0,05 secondes, et donc euh, ici on a des écarts qui sont de plus en plus petits, et donc on continue à prendre delta t de plus en plus petit pour gagner en précision, c'est-à-dire gagner en précision, c'est-à-dire se mettre dans un intervalle de temps où on est sûr que la la vitesse ne peut pas avoir eu, ne peut pas changer en fait dans cet intervalle de temps qui est très très court. Et donc on passe à la limite quand delta t, donc mathématiquement c'est ça l'opération, on passe à la limite quand delta t tend vers 0. Et on obtient donc la vitesse comme étant cette limite là quand delta t tend vers 0 de x de t plus delta t moins x de t sur delta t. Et donc cette, cette fraction là c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré, vous qui êtes en L1, ça fait longtemps que vous avez rencontré ça. Ceux qui en, vous qui êtes en première, vous avez rencontré ça il y a un peu moins longtemps. Mais c'est quoi cette limite C'est à vous. Ça représente quoi cette limite-là Personne C'est la dérivée. Il n'y avait pas de piège. Donc cette opération, cette limite-là, c'est la dérivée de la fonction x. Donc x est une fonction, et ce truc-là, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Enfin, ici, c'est la seule variable de toute façon. Voilà, donc la vitesse, elle est obtenue comme la dérivée de la position. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on l'obtient. Donc la vitesse quantifie l'évolution de... C'est ce que je l'ai mis à l'aide au truc d'avant... Donc c'est l'évolution de la position, et donc ça, ça s'obtient comme la dérivée de la position. Ok. Qu'est-ce que c'est que l'accélération maintenant L'accélération instantanée. L'accélération, elle quantifie l'évolution de la vitesse. Donc si la vitesse change, c'est que j'ai accéléré. Quand j'accélère, je fais changer ma vitesse. Quand je ralentis je vais aussi changer ma vitesse. Et l'accélération quantifie donc l'évolution de, euh, de cette vitesse. Donc c'est à peu près la même chose qu'avant, sauf qu'avant c'était l'évolution de la position. Et donc pour regarder un petit peu, on va faire exactement la même chose. Donc je vais faire un peu plus vite. Je trace les vitesses instantanées à, à des delta t qui sont fixées. Donc là c'est toujours 0,1 seconde. Donc là il avait une vitesse instantanée qui était ici, celle-là c'est la vitesse qui est là, etc. J'obtiens toutes ces vitesses qui sont ici. Et on veut regarder l'accélération qui a eu, l'accélération moyenne entre euh, deux positions séparées d'un temps delta t. Et donc l'accélération moyenne entre ces deux positions-là, c'était donc la vitesse ici moins la vitesse là, divisée par le temps. C'est la même formule que tout à l'heure. Voilà, donc l'accélération moyenne est ici, je peux la dessiner. Euh, ça me fait ce vecteur-là, donc c'est juste un vecteur moins un autre. Hein. Vous savez faire la différence de deux vecteurs divisé par delta t, et donc ça nous donne euh, ce vecteur qui, ici, est euh, vertical. Donc pour gagner en précision, je passe à la limite, quand delta t tend vers 0, pareil, et on obtient donc l'accélération, qui est cette limite-là, quand delta t tend vers 0. Et donc, du coup, c'est quoi Ah ben voilà, je savais, c'est la dérivée de la vitesse, ce coup-ci. Voilà, donc l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, puisque l'accélération quantifie l'évolution de la vitesse. Ok, donc je la dessine ici, l'accélération instantanée. Au début, elle est, elle est constante, en fait, et puis donc là, il y a une, 
elle ralentit, enfin, la, la boule ralentit, sa vitesse change beaucoup. Euh, sur la fin, là, bon, j'ai pas eu le temps de le dire, l'accélération la, était carrément nulle, parce que euh, le petit objet se déplaçait à une vitesse qui était constante. Euh, on le voit, donc là, l'accélération la ralentit parce que la vitesse devient de plus en plus constante. Ici, la vitesse est complètement constante, donc l'accélération est nulle. Et donc après, donc, euh, l'accélération fait, euh, fait des choses. Voilà, et donc c'est juste trois notions qui sont importantes. La position, alors la position, c'est de toute façon, c'est ce que je cherche. Je, je cherche la trajectoire, donc je cherche la position. Euh, et la vitesse et l'accélération, c'est des choses qui vont être utiles pour déterminer la vitesse. Euh, pardon, pour déterminer la position. Voilà, donc juste en résumé, on a la position qui est x, qui est une fonction du temps. On a la vitesse qui est la dérivée de la position. On a l'accélération qui est la dérivée de la vitesse et donc qui se retrouve comme la dérivée de la dérivée de la position. Et on dit ça, la dérivée seconde, ce qui est de la 2. Voilà, et donc ce que vous savez déjà faire, c'est que quand, on, ou presque, quand on connaît x, on sait calculer x prime, et on sait des fois même faire l'opération inverse, quand on connaît x prime, on sait parfois calculer aussi x, on sait revenir en arrière. Bien, donc on en est là. On veut faire l'évolution temporelle de mon objet en chute libre, et j'ai ces choses qui sont données. Je n'ai pas besoin de l'orientation, je dois juste chercher x de t, qui est la position, et je sais définir la vitesse et l'accélération. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est quel modèle physique permet de faire ça Et donc, comment est liée la position à la masse, aux forces appliquées, à la vitesse initiale, à tout, un peu, tout, tout ce qui intervient dans, dans le problème Ok, donc on continue un petit peu. Je vais juste l'heure, voilà. Okay. Alors ce qu'on connaît déjà, euh, ce qu'on connaît déjà, c'est la position initiale. La position à l'instant zéro, on se la donne. On sait d'où part l'objet. Il faut bien connaître quelque chose, et on, on se donne ça. On connaît aussi la vitesse initiale. Alors ça c'est un problème, enfin, on pourrait imaginer utiliser ce modèle-là dans une autre situation, par exemple, ne pas connaître la vitesse initiale. Par exemple, c'est ce que pourrait faire un basketteur. Okay, il a un ballon, on sait d'où il part, on sait où il veut envoyer le ballon. Et donc on sait, ce qu'on sait, ce n'est pas, pas, pas sa vitesse initiale, c'est plutôt la position d'arrivée qui, qui, qui serait connue dans ce cas-là. Et donc ce qu'on ce qu chercherait, c'est quand même la trajectoire qui nous fait que le ballon arrive bien dans le panier au bout d'un certain temps. Voilà, donc là, on prend un autre problème, on prend celui où on connaît aussi la vitesse initiale. Ok. Alors, continuons à faire un petit peu de physique pour voir euh, comment on peut lier donc, cette, accès, cette, 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 euh, cette trajectoire X euh, à la force, à la masse, etc. Et on peut faire quelques petites expériences juste pour regarder qualitativement un petit peu comment on obtient euh, ce modèle-là. Donc c'est un modèle classique, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas. Euh, en première, c'est possible, je ne suis pas sûr. Bon, ceux qui sont à l'un, vous l'avez sûrement déjà fait quand vous étiez en terminale en physique ou en première, je ne sais plus exactement. Mais bon, ça ne fait pas de mal, on, on peut le revoir rapidement un petit peu, ce modèle-là. Donc j'appelle F, F de T, c'est la somme de toutes les forces qui sont exercées sur mon objet. Et donc on peut faire l'exemple ici, j'ai mon objet que je tiens dans la main, euh, il subit plein de forces, cet objet-là. Il subit quoi comme force Il subit a priori la force de gravité, puisqu'il ben, il est sur la planète Terre, donc il subit de la gravité. Et il subit aussi l'action de mes doigts sur lui-même, sur l'objet, euh, qui font que euh, voilà, ça compense complètement la gravité, okay, puisqu'il tient sur place. Alors si je le lâche, il va subir plus qu'une seule force, a priori, il ne subira plus que la force de gravité. Si je le lâche, il ne subira plus que la gravité, et qu'est-ce qu'il va faire euh, Il va tomber. Je ne vais pas le faire encore une fois, pour des raisons évidentes. Donc... Euh, si je le lâche, il tombe. Donc un objet qui est... Là, il est à vitesse nulle. C'est la position initiale. Il ne bouge pas. Une fois que je le lâche, il subit uniquement la gravité. Et une fois qu'il subit que la gravité, il va avoir une vitesse qui ne sera pas nulle. D'accord Puisqu'il va tomber. Donc il va passer d'une vitesse nulle à une vitesse non nulle. Et donc, du coup, il aura changé de vitesse. Il aura accéléré. Et donc, s'il y a une force non nulle appliquée, la gravité, par exemple... Et eh bien l'accélération n'est pas nulle, c'est juste une première remarque qu'on peut faire. Voilà, donc un objet qui subit une force non nulle accélère. Donc il a une accélération non nulle aussi. Donc il y a a priori un lien entre l'accélération et la force. C'est juste une première remarque. Alors en fait, il y, a, il y a carrément un lien, 
En fait, ce lien, il est plus précis que ça, parce qu'on peut faire une autre expérience. Si je lance mon objet maintenant, donc je lui applique une force, euh, disons petite, voilà. il est dans ma main, il est à une position euh, toujours immobile, et d'un seul coup, je vais lui appliquer une force pour le lancer. D'accord Une petite force. Je ne le lance pas fort. Donc je, je lui exerce sur lui une petite force. Il va acquérir une petite vitesse. Okay, il ne va pas partir très vite. Et du coup, euh, il va passer d'une vitesse nulle à une vitesse lente, il aura accéléré, mais pas beaucoup. Donc si je force pas beaucoup, il accélère pas beaucoup. Et au contraire, si je force beaucoup, donc si je lance très fort, j'applique une grosse force, il va accélérer beaucoup. Et donc l'accélération, en fait, on peut montrer, alors c'est ce que les physiciens ont fait, il y a déjà maintenant longtemps, euh, ils ont essayé de quantifier euh, et de préciser un petit peu cette relation, et en fait, ils ont montré que c'était une relation de proportionnalité. Donc si je force deux fois plus, si la force est deux fois plus grande, l'objet accélère deux fois plus. C'est une vraie proportionnalité qu'il y a entre les deux. Donc il existe une constante ici, telle que l'accélération est en fait égale à, la, à une constante, donc fois la force. L'accélération est proportionnelle à la somme des forces appliquées à l'objet. Bon, et en fait, cette constante, elle dépend de la masse. Et euh, donc bah, pour le vérifier, il suffit de faire une expérience encore. Enfin, les, les physiciens n'en fait pas qu'une, hein, on fait plein d'expériences pour vérifier ça. Mais un objet lourd... Euh, si je lui donne une... Le, pardon, s'il subit la même force qu'un objet léger, euh, il va se déplacer moins. Voilà. Donc, si vous imaginez, vous avez un ballon par terre, vous tapez toutes vos forces dedans, euh, il va partir vite. Voilà. Vous avez exercé une grande force sur votre ballon, un ballon de foot, hein. euh, il va partir vite parce que vous avez... Bah, parce que c'est tout, hein. vous avez tapé fort dedans. Euh, et si à la place, ce n'était pas un ballon de foot, mais une boule de bowling qui a exactement la même forme, vous tapez de toutes vos forces de la même façon dedans, ce qui a changé, c'est principalement la masse de l'objet. Et donc là, euh, à part vous faire mal aux pieds, l'autre conclusion, c'est que l'objet va partir beaucoup moins vite. Donc il aura moins accéléré. Et en fait, ce qui se passe, c'est donc ça, ça, ça dit bien que cette constante-là, elle dépend de la masse. Et en faisant des mesures et faisant plein d'expériences, les physiciens ont montré que, en fait, cette constante, elle valait 1 sur la masse. Donc l'accélération... Et ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Qui l'avait déjà vu ouais. <coughs> Très bien. Bon, ben, voilà un rappel. Deuxième loi de Newton. L'accélération est égale à la somme des forces appliquées divisée par la masse. La masse de l'objet. Et donc, du coup, si mathématiquement, je remplace le A par euh, la dérivée seconde, puisqu'on a dit que c'était pareil, l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position, on obtient cette équation qui est là. Euh, x seconde de t est égal à f de t sur n. Tiens, alors cette équation-là, elle porte un nom, c'est un nom mathématique, euh, c'est une équation différentielle ordinaire d'ordre 2. Voilà, c'est des équations que tout le monde n'a pas encore vues. Bon, c'est une équation parce qu'il y a un signe égal, c'est tout, c'est l'égalité de deux quantités. On appelle ça une équation, donc différentielle parce qu'il y a une dérivée dedans. Voilà, donc on, on dit ça différentielle. D'ordre 2 parce qu'il y a deux dérivées. Et ordinaire, parce que bah, c'est les, les, les plus simples, disons. Il y a d'autres équations qui sont un peu plus dures, et qu'elles, on n'appellera pas ordinaire. Voilà, mais donc, c'est... Euh, voilà. On appelle ça une EDO, équation différentielle ordinaire. Je ne réécrirai pas à chaque fois euh, équation différentielle. J'écrirai EDO dans la suite. OK, voilà le modèle de la, de la chute libre. C'est celui qu'on va pouvoir utiliser. Et donc, en résumé, on en est là. On a notre problème, et euh, la, tradu la traduction donc, mathématique de l'expérience indique que la, ce qu'on cherche, la trajectoire, x de t, on ne la connaît toujours pas, mais on sait qu'elle doit vérifier ce truc-là, que j'appelle l'équation 1. Elle doit vérifier donc le DO, la vitesse initiale donnée et la position initiale donnée. Alors on est très content une fois qu'on en est là, mais on n'a on pas encore tout à fait fini parce qu'on eh qu ne connaît toujours pas x. On ne connaît pas X, même si on connaissait F. Il y a encore deux problèmes ici. Hein. Même si je connais la masse de mon objet, je ne connais a priori pas les forces appliquées, puisqu'on n'en a pas parlé. Et même si je connaissais les forces, ben je ne sais toujours pas euh, ce que vaut X, donc, parce que la position n'est pas obtenue directement du modèle. Le modèle ne me dit pas ce que c'est X, ce que c'est la trajectoire. Il me dit juste la trajectoire et solution de cette équation-là. De cette équation de différentiel ordinaire d'ordre 2. Et donc, évidemment, pour pouvoir déduire quelque chose de ça, il va falloir que je sois capable de résoudre cette équation-là. 
Et un des problèmes, c'est que cette équation, dans cette équation, l'inconnu, c'est x de t, c'est une fonction. Donc quand vous avez des équations, bah, là, il y a beaucoup d'équations que vous avez vues, c'est des équations juste à une inconnue, éventuellement des systèmes d'équations à deux inconnues, trois inconnues. Voilà, donc il y a une, deux, trois inconnues dans vos équations. Ici, il y en a beaucoup, hein, c'est une fonction l'inconnu. Même s'il y a une seule fonction, c'est pas pareil de trouver un réel ou une fonction. Voilà, donc l'inconnu est une fonction, et les questions qui se posent aussi, alors ça c'est des questions de maths, et il y en a encore, il y a beaucoup de recherches en mathématiques qui se passent là-dessus en ce moment. Est-ce qu'une est qu solution existe à une telle équation-là Alors pour cette équation-là en particulier, il n'y a plus trop de recherches là-dessus, mais il y a beaucoup de, de problèmes physiques qui font apparaître de, des équations de ce type-là, donc une, généralité, une généralisation pardon, de, de ces, de ces EDO, et il y a beaucoup de recherches sur... Qui, où les mathématiciens s'intéressent à regarder est-ce que oui ou non il existe une solution euh, au modèle proposé par les physiciens. Et est-ce que elle est, si elle existe, est-ce qu'elle est unique C'est aussi et, euh, des choses qui sont euh, beaucoup cherchées en ce moment. Bon. Donc j'ai dit il y a plusieurs problèmes, on doit résoudre ça, et le premier problème c'est qu'on doit résoudre ça connaissant F, et donc étape suivante, quelle force ici euh, modélise quelle, quelle force on va choisir pour modéliser la réalité, c'est-à-dire ici l'expérience qui m'intéresse, donc de lancer mon objet au-dessus du plan d'eau. Okay. Alors, un cas simple, on sait déjà, on imagine, que mon objet subit la force de gravité. Donc parmi les, les, les forces appliquées à mon objet, il va y avoir la gravité. Voilà, c'est F, je l'appelle ici, après je l'appellerai Fg d'ailleurs, pour la force de gravité. Bon, la force de gravité, c'est dirigé vers le bas, c'est pour ça qu'il y a un signe moins. Ça dépend de la masse. Un objet lourd, euh, il subit plus la gravité qu'un objet léger. Et il est proportionnel, donc la force pardon, est proportionnelle à la masse. Et il y a une constante de proportionnalité qui, euh, qui dépend de la planète sur laquelle on se trouve, euh, de l'altitude éventuellement un petit peu, et qui, euh, sur Terre, quand on n'est pas trop loin de, du niveau de la mer, ça vaut à peu près 9,81. Donc ça, c'est pareil, des mesures qui ont été faites par les physiciens. Et donc je peux remplacer dans mon équation mon, mon accélération, x seconde, qui est égale à la force sur m, je remplace la force par cette relation-là, et ça me donne que l'accélération vaut moins g. L'accélération est constante. Et ça, ben ça on sait le faire, on sait résoudre ça, on sait que euh, on sait trouver, donc c'est l'opération inverse de la dérivation, c'est faire des primitives, ou faire une intégration, le nom existe, donc je sais calculer, je sais intégrer cette équation-là pour, pour trouver, pour revenir en arrière et, et remplacer ça par trouver juste x. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais on arrive à le faire et euh, à la main, et je peux montrer qu'en fait le x de t, ben, il vaut ce polynôme de degré 2 qui est là. J'ai utilisé aussi pour faire ça euh, la position initiale et la vitesse initiale. Et une fois que je suis là, ben, je suis content parce que de mon modèle, il y avait une seule solution en fait, et c'était celle-là. Je connais euh, la trajectoire de mon, de, mon, euh, de mon petit bout de bois qui est lancé. Donc voilà la position. Je n'ai pas dessiné la vitesse ici. Il y a le plan d'eau qui est en bas. Et j'ai lancé donc voilà la, la trajectoire qui est suivie par mon, par mon, par mon petit ballon, enfin, mon, mon petit objet en bas. Et donc on voit bien que ça, subit, ça, subit, ça suit pardon, une parabole. Voilà, C'est cette, cette relation-là qui le donne. Voilà, donc j'ai une jolie parabole euh, ici. Bon, alors bien sûr, ici, j'ai tenu compte euh, seulement de la gravité, donc si jamais je refais la même expérience avec de l'eau, vu que je n'ai pas du tout tenu compte de la présence d'eau ou pas, euh, la trajectoire va être exactement la même. Et là, par contre, c'est pas tout à fait... Euh, enfin, on se doute, hein, mais c'est pas du tout réaliste, puisque, euh, puisque mon objet, c'est en bois, il est censé flotter. Donc, il, manque, il manque des choses dans mon modèle. Euh, et on... Évidemment. Bon, alors, on en est où Conclusion intermédiaire. Objectif atteint. Qu'est-ce qu'on a fait On a réussi à simplifier le problème et à trouver une équation différentielle ordinaire qui est satisfaite par ma trajectoire. On a réussi à la résoudre directement. On a réussi à afficher. Bon, ça, je, pour l'afficher, c'était facile. Hein, C'est juste une parabole à dessiner. Donc ça, on n'a pas besoin de l'ordinateur pour le faire non plus. Et je n'ai pas eu besoin de l'ordinateur pour résoudre non plus. En fait, c'est une remarque ici, l'ordinateur ne sert à rien. 
pour résoudre cette équation-là, pas besoin d'ordinateur, c'est un truc simple. Évidemment, le problème avec un lac, euh, les résultats ne sont pas crédibles, évidemment, parce qu'on n'a pas, euh, on, on pas mis les forces qu'il fallait. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire maintenant. Regardons un petit peu vers un modèle un peu plus précis, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, qu'est-ce qu qui manque comme force pour faire flotter les morceaux de bois Est-ce que vous avez une idée Quelle force fait flotter Oui, la poussée d'Archimède, exactement. La poussée d'Archimède, ça permet de faire flotter les objets. Enfin, c'est... Ok, donc on va... Pardon. Donc on va rajouter la poussée d'Archimède à notre euh, somme des forces. Donc, il y avait la force de gravité, je ne la rappelle pas, et maintenant, je vais rajouter cette force-là, qui s'appelle Fa, donc pour Archimède. Elle est donnée par ça, c'est proportionnel bon, à Mg, et ça dépend de ρ extérieur et ρ objet. Alors, ρ, c'est la densité. Ça dépend donc de la densité de mon objet, euh, et le ρ extérieur, c'est la densité du milieu qui environne mon objet. Donc, euh, c'est le rapport entre les deux qui est important pour, euh, la, force, pour la poussée d'archive. Alors ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que j'ai plusieurs extérieurs possibles. Un coup, mon objet va être en l'air, donc le milieu extérieur à mon objet, ce sera de l'air, et un coup, mon objet sera dans l'eau, du coup, l'objet qui entoure... Enfin, le, pardon, le milieu qui entoure mon objet, ça sera de l'eau. Et donc, du coup, ma force, de, ma poussée d'Archimède, elle va dépendre de là où se trouve l'objet. C'est une fonction qui va dépendre de x. Elle n'a pas toujours la même poussée d'Archimède. Voilà, elle dépend de là où se trouve mon objet. Une fonction de x. Voilà, donc en fait, seulement de x2, seulement de la hauteur, mais bon, disons, fonction de x. Euh, et donc, euh, elle, elle est donnée par ça. Donc, mg fois la densité de l'air divisé par la densité de l'objet. Si on est complètement en dehors de l'eau... Si on est dans l'eau, on, on a celle-là, où on utilise la densité de l'eau, divisé par la densité de l'objet. Et, et puis si on est à moitié dans l'eau, ben, il va falloir mettre autre chose, puisqu'il ben, y, y a une partie de l'objet qui va être immergée, une partie qui va être émergée, et donc il va falloir faire une espèce de moyenne, ben, il va falloir mettre autre chose. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est des choses qu'on peut faire. Voilà, et avec ça, donc, mon, mon problème devient ça, donc toujours, la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces extérieures. Et la question est, donc, qu'est-ce que c'est euh, que x de t Alors, imaginons, j'arrive à résoudre ça, et bien, je le fais. Et donc, j'ai ma trajectoire. J'ai mon objet qui tombe dans l'eau, et là, on est assez content parce qu'il flotte. Et du coup, il remonte. Euh, et, et voilà ce que me donne la solution à mon problème. Est-ce qu'on est content de cette, de cette trajectoire Parce que quand vous lancez un morceau de bois dans l'eau, vous attendez à voir ça. qui flotte très bien, mais qui flotte et qui remonte jusqu'à la même hauteur que de là où il est parti, ça évidemment, euh, on ne s'y attend pas. Il y a encore des problèmes dans ce modèle. Vous imaginez, hein, c'est comme si vous étiez au-dessus d'une piscine et vous lâchez un morceau de bois, et votre morceau de bois, il tombe dans l'eau, et il remonte exactement au niveau de votre main. D'accord Donc ça, ça, ça serait rigolo à voir, mais bon, c'est pas... c'est n'est pas ce que, ce que fait la réalité. Voilà, donc c'est pas très grave, c'est juste que, en fait, on a encore négligé des choses, et donc, on va rajouter euh, des, euh, des forces pour pouvoir, euh, pour pouvoir compléter et préciser un petit peu ce modèle. Qu'est-ce qui manque comme force À votre avis Oui Frottement, oui. Frottement, très bien. Donc, rajoutons des frottements. Ok, bon, bah, donc maintenant, dans ma force, somme des forces extérieures, il y a la gravité, il y a la poussée d'Archimède, et il y a une force de frottement que j'appelle FF. <coughs> Force de frottement. Alors, force de frottement, juste, on en dit un petit mot, il y a plusieurs façons de le faire, mais une façon de le faire, c'est une force qui s'oppose au mouvement, c'est pour ça qu'il y a un signe moins, et ça dépend de la vitesse. Ça dépend de la vitesse où se déplace mon objet. Plus on va vite, plus le frottement euh, ralentit, euh, plus le frottement a d'influence. Vous vous rendez bien compte de ça quand vous faites du vélo, par exemple. Quand vous faites du vélo et que vous allez vite, vous êtes plus ralenti par le frottement de l'air que quand vous allez doucement. Et il y a une autre remarque aussi, c'est qu'on a plus de frottement dans l'eau. Quand vous courez dans l'eau, vous êtes beaucoup plus ralenti que quand vous courez dans l'air. Donc on a un frottement supplémentaire dans l'eau que dans l'air. Et donc la force de frottement, on peut l'obtenir comme ceci. Par exemple, avec un coefficient de frottement dans l'air, lié au milieu, et un coefficient de frottement dans l'eau qui va être beaucoup plus grand. Et pareil, quand l'objet est un peu dans l'eau, un peu dans l'air, ben il subit les deux frottements. Et du coup, il faudra en tenir compte aussi. Je ne rentre pas dans le détail ici. 
Et voilà, donc on arrive à résoudre, et puis on obtient, euh, on obtient donc cette simulation à gauche, qui est exactement celle que je montre depuis le début, et on obtient donc une description euh, assez précise euh, de ce qui se passe, donc une jolie parabole au départ, une fois qu'on arrive dans l'eau, ça flotte, mais c'est ralenti aussi par le flottement, par le frottement, pardon. et puis, euh, et puis bah, ça finit par s'arrêter à cause du frottement, justement. Et donc dans l'exemple le, dans à droite, là il y a du vent, il y a du vent qui, vient de, qui va de droite vers la gauche, on le voit bien au début, donc la parabole, c'est plus du tout une parabole, elle est très écrasée, là. ça descend quasiment verticalement, parce que ça s'est fait ralentir par le vent, et ensuite, ben, quand il est à l'extérieur, le vent l'entraîne, et il finit par être, ben, par être comme ça. Et ça c'est des situations, c'est une simulation, donc, qui a été faite sur un petit ordinateur comme celui-là, euh, qui, euh, qui est en fait assez réaliste déjà qualitativement en tout cas c'est bien ce qu'on attend et on pourrait fixer des, des paramètres pour que ça colle assez bien à la réalité en fait. Et donc, et ben donc on est assez content une fois qu'on arrive là, on est passé d'une situation réelle à, on a fait quelques, un petit peu de travail et on est arrivé à une simulation euh, qui décrit assez bien la réalité. Alors en fait on est content mais, euh, mais en fait euh, pas encore. Parce qu'en en fait euh, on a triché et on a triché euh, carrément. Parce que, en fait, cette équation-là, c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure. La masse fois l'accélération, la force de est égale à la somme des forces. Donc, force de gravité, force poussée d'Archimède, plus, plus force de frottement. Et bien, cette équation-là, eh ben, en fait, on ne sait pas la résoudre. Voilà. C'est dommage. Et en fait, ce n'est pas qu'on n'a pas fait assez d'études pour ça. Hein. C'est qu'il n'y a pas de solution générale. Euh, je veux dire, vous n'allez pas voir ça en licence troisième année, en master, tout ça. Bon, y a, y a pas, euh, on ne sait pas résoudre cette équation-là. C'est une équation différentielle ordinaire d'ordre 2, ça c'est vrai, mais, euh, mais elle, est, elle, est, elle est non linéaire en fait, donc elle a des mauvaises propriétés, et elle ne rentre pas dans le cadre des équations qu'on sait résoudre. Donc une équation ne serait-ce que comme ça, qui est finalement obtenue euh, assez rapidement, là on a mis une demi-heure pour arriver à cette équation-là, bon, évidemment les physiciens ont fait un peu de travail hein, pour, pour faire ça avant, mais en fait on arrive déjà à une équation toute simple, dont on ne sait pas résoudre, enfin, dont on ne connaît pas la solution. Donc en fait, c'est-à-dire, il n'y a pas de formulation analytique, si je connais ça, je ne peux pas dire, ah ben alors, x de t vaut tel truc, avec une formule. Enfin, je ne sais pas faire ça. On, on ne sait pas faire ça. Et c'est là, pour la première fois, que c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire d'utiliser l'ordinateur pour résoudre ça. Alors, ce n'est pas pour résoudre ça, c'est pour trouver une approximation de la solution de ça, pour approcher la solution. On ne on va pas le trouver de manière exacte, on va trouver une approximation de la solution de ce problème-là. Et là, l'ordinateur va être utile. Et donc, ce qu'on va regarder un petit peu maintenant, c'est l'approximation numérique d'une équation différentielle ordinaire. Comment on fait ce truc-là Et en quoi l'ordinateur va aider Est-ce que ça va être lent Etc. Bon, alors bien sûr, ben, un ordinateur, ça ne sait pas directement résoudre une équation comme ça. Bon, déjà, ça, on s'en doutait peut-être, mais euh, il y aura du travail à faire. Bon, ce que c'est faire un ordinateur, ben, il sait enregistrer des données, sauvegarder des choses. Donc. Il sait faire des calculs sur des nombres, il sait comparer des nombres, il sait faire quand même quelques trucs, il sait faire de la somme, différence, produit, division, puissance. Donc il sait les comparer aussi. Euh, il sait faire le tracé de courbe éventuellement. Bon, je n'ai pas listé évidemment tout ce que c'est faire un ordinateur, mais partons déjà de ça. Voilà ce que c'est faire un ordinateur de base, une calculatrice. Voilà, si on... Bon, et avec ça, on va être capable de donner une approximation de ça, mais il faut quand même une méthode euh, pour le faire. Alors, en quoi c'est pas évident à faire ben, Comme je vous disais, ce qu'on cherche à approcher, c'est ce truc-là. C'est x de t. C'est cette, cette euh, trajectoire-là. C'est donc une fonction de t, c'est donc la valeur de x de t pour toutes les valeurs t. Alors, toutes les valeurs du temps entre, euh, je sais pas, je ne sais plus combien j'avais mis, entre 0 et 2 secondes, un truc comme ça. Entre 0 et... Quelques secondes. Et il y a combien de réels entre 0 et 2 Et bien, il y en a une infinité. Donc finalement, trouver une, une fonction, ben, c'est trouver une infinité de valeurs. Et une infinité, c'est bien sûr beaucoup trop euh, pour un ordinateur. Pour n'importe qui, en fait. Donc c'est beaucoup trop. Et donc la stratégie, c'est pas de, de chercher finalement x de t pour toutes les valeurs t. On va simplifier ça en trouvant x de t pour un nombre fini de valeurs de t. Et donc, par exemple... Si je le fais toutes les delta t secondes, on va remplacer cette jolie trajectoire qui était toute belle et toute lisse par juste trouver les valeurs toutes qui sont seulement celles-là. Voilà. 
Et, et donc la trajectoire, je vais dire, ben, finalement, ça ne va pas être ça, ça va être celle-là. Voilà. Bon, ce n'est pas, pas très joli, euh, ce n'est pas très représentatif de la vraie trajectoire, mais, euh, mais c'est déjà pas mal. Alors bien sûr, on peut faire un petit peu mieux en augmentant le nombre de points. Donc ici, j'ai pris delta t qui vaut 0,46 secondes dans mon exemple, et j'ai combien d'inconnus ben, J'ai celle-là, c'est x0, j'ai celle-là, c'est x1, x2, il y a x3 qui est là, que je ne connais pas, hein, d'accord C'est ça que je cherche maintenant. x4, x5, x6, etc. Puis là, il y en a, plein, il y en a plein, et, et il y en a au total 15. Voilà. Enfin, il y en a 16, puisque comment ça va De x0 jusqu'à x15. Ce sont mes nouvelles inconnues. Bien. Bon, alors, c'est bien, mais ce n'est pas génial. Voilà. Ce n'est pas génial parce que c'est trop anguleux, donc on va en prendre plus. Prenons-en 30. Ça va représenter, donc, la solution tous les 0,23 secondes. C'est pas mal, c'est encore un petit peu anguleux. On continue, on en prend 60. Euh, pareil, bon, on s'arrête un peu quand on pense que c'est suffisamment précis et puis donc là, en fait, on va le faire plutôt pour, euh, pour 300 ici, là, j'ai pris donc, 300 points pour 300 points, on ne voit pas la différence entre ces deux courbes-là euh, et du coup, euh, du coup, on est plutôt satisfait si on arrive à trouver ces 300 valeurs qui sont ici donc ça correspond à un delta T qui ici vaut euh, 0,02 secondes donc c'est-à-dire qu'entre deux points, là, il s'est passé 0,02 secondes et donc je remplace je remplace euh, l'idée de trouver x comme une fonction, mais je vais seulement trouver ces valeurs qui sont là, x0, x1 jusqu'à x300. J'ai donc 300 inconnus. C'est ce que je dis là. On remplace donc la solution de l'EDO <coughs> par euh, la recherche d'une solution de 300 euh, équations, enfin, de 300 inconnus. Et en fait, alors là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans, le, dans les détails, il y a des méthodes qui permettent d'approximer ça et de dire qu'est-ce que, enfin de, de trouver des contraintes que doivent satisfaire ces, ces réels-là, parce que là, chacun d'eux sont des réels. Euh, et du coup, en fait, souvent, alors dans ce cas-là, pas tout à fait, mais enfin, si, on arrive à trouver, à exprimer ça sous forme d'un système d'équations. Voilà. Donc un système d'équations, c'est des choses que vous connaissez. Donc la méthode en elle-même, bah, il faut venir en licence 3 de mathématiques pour le faire, je vous en prie. Mais euh, voilà, on ne le fait pas tout de suite. Voilà, donc un système comme ça, voilà, un système de deux équations à deux inconnues, où on cherche, donc, euh, <coughs> par exemple, là c'est un système qu'on dit un système linéaire. Donc vous savez résoudre ça. Euh, pareil, s'il y a trois inconnues, on est capable de faire ça. Bon, ici c'est pareil, sauf qu'il y, euh, y en a 300. Dans mon problème, il y a 300 équations, 300 inconnues, et on doit résoudre ce truc-là. Et donc, bien sûr, ça, c'est un truc qu'on ne fait pas à la main. C'est l'ordinateur qui va le faire. Et euh, l'ordinateur, euh, je mets entre guillemets, sait résoudre un tel système. Alors, bien sûr, l'ordinateur lui-même ne le sait pas le faire, mais il y a des algorithmes qui permettent de faire ça. En fait, la résolution d'un tel système nécessite seulement des opérations de base, euh, produit, division, soustraction, addition. Juste en faisant ça, on est capable de résoudre ça. Donc juste une calculatrice, en fait, doit être programmée pour résoudre un système comme ça. Et euh, donc même quand il y a 300 inconnus, l'ordinateur est capable de le faire. Donc ici, donc pour résoudre un système 300, 300 équations, 300 inconnues, un ordinateur tel que un ordinateur comme j'ai là, hein, ça met vraiment pas beaucoup de temps, 0,027 secondes. Donc c'est assez instantané à résoudre un système comme ça. Oui, alors ça c'est bien, mais c'est un modèle simple. Et donc finalement, c'est ça, je vais, je, voilà, ça qui va être calculé par l'ordinateur, c'est la résolution d'un système. Alors il faut se méfier quand même, parce que le nombre d'inconnus peut augmenter quand même pas mal. Donc là, je, prends un, je fais un petit exemple où il, y a, où il y a une équation des ondes qui a été résolue. Donc c'est une membrane qui vibre, voilà, c'est une membrane sur laquelle on appuie à cet endroit-là. Donc on appuie de manière assez, assez euh, comment ça euh, périodique. Voilà, et puis donc ça fait rentrer, euh, donc là on appuie pile au bon, au bon, au bon moment pour que la, les, la, la membrane rentre en résonance. <rire> voilà, mais en fait, comment, rien que pour dessiner ce truc-là, euh, comment, comment ça a été fait, ben, en fait on a besoin de, des... Vous voyez les petits carrés qui sont dessinés là Et en fait, connaître la position de la membrane, c'est connaître la hauteur de chacun de ces, de, des points d'intersection qui sont euh, à l'intersection de chaque carré. Et donc le nombre d'inconnus ici, c'est... Il y en a un par, donc, par intersection. Ici, j'ai euh, 2300 petites euh, intersections. 
Donc là, il y a 2300 inconnus, euh, et j'ai 1000 pas de temps, ce qui fait un total de euh, 2 300 000 euh, valeurs à calculer. Voilà. Donc il y a 2 300 000 valeurs à calculer pour faire ce petit dessin qui, sont là, qui, qui est là, pardon. Cette, cette petite animation qui est là. Alors, bien sûr, c'est un peu gros. Alors, ce n'est pas un système à résoudre. Un système de millions, ce serait déjà trop grand à résoudre. Par contre, il y a des systèmes à résoudre, des fois, il y a plein de problèmes physiques où on arrive facilement à 20 000, 30 000, 60 000 inconnus. Donc, des, vous imaginez un système avec 60 000 équations, 60 000 inconnus, et qu'il faut, qu faut trouver la solution. Voilà, donc j'ai déjà eu affaire avec, à, dans ma recherche à des, des problèmes avec 30 000 équations, donc 30 000, 30 000, et inverser euh, un système de taille 30 000, bah c'est malgré tout euh, rien qu'à stocker en fait. C'est déjà, déjà beaucoup, beaucoup de place mémoire en fait. <rire> ouais, et donc il faut se méfier, hein, quand la taille augmente trop, la résolution peut devenir très longue, euh, voire impossible. Et donc il faut des méthodes pour, pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. <rire> voilà, donc quand c'est en 3D, donc là il n'y a pas d'animation, euh, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait celui-là. Euh, donc quand c'est par exemple une équation de la chaleur dans un moteur, on peut savoir comment euh, la chaleur se répartit dans le moteur, sachant par exemple qu'il fait chaud à l'intérieur euh, euh, de là où il y a les explosions. Et donc, bah, vous imaginez, donc là, c est, c est, ça a été maillé, on appelle ça un maillage. Donc on a découpé le volume en plein de petits triangles. Et il y a une inconnue pour chaque, pour chaque position du triangle. Et donc il y a un système assez énorme à résoudre à chaque fois. Et donc, euh, voilà, ça, ça peut, ça peut être un peu difficile. Et donc si je reviens un petit peu pour conclure, on va s'arrêter bientôt, très bientôt. On avait une situation réelle, on a une situation réelle, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une simulation, à une prédiction Et bien du coup, on, on commence toujours par faire des hypothèses simplificatrices. Ça permet donc le bon rapport précision-complexité du modèle, puisque ben, vous imaginez bien, quand on a lancé notre petit morceau de bois dans l'eau, on a tenu compte de la force de gravité de la Terre, on n'a pas du tout tenu compte de la force de gravité d'attraction de la Lune. Il y a une influence de la Lune, oui, bien sûr, mais elle est a priori négligeable, et donc il faut savoir se positionner, et il faut savoir un petit peu qu'est-ce qui va être utile, et qu'est-ce qui ne va pas être utile, et qui va juste rajouter de la complexité pour rien. Pour rien, vraiment, pour avoir aucune influence. Aucune influence détectable, en tout cas. Et donc, euh, pour ça, donc, il faut connaître la physique du problème, et donc, euh, et voilà. donc il y a de la physique à faire pour pouvoir se placer au, au bon niveau de précision. Ensuite, on obtient souvent, une fois qu'on a fait ça, on obtient une équation, qui, qui, qui est une équation ou un système d'équations, euh, équation différentielle ordinaire, ou plus généralement, ce qu'on appelle une équation aux dérivées partielles, c'est la généralité de, de ça, c'est encore une équation avec des dérivées dedans. C'est le cas, par exemple, de l'équation des ondes, qu'on a vu juste après, pour la membrane, qu'on a vu juste avant. Et là, il y a pas mal de recherches qui, qui, qui se posent en mathématiques. Donc, est-ce que la solution existe à un tel, à un tel problème Est-ce qu'elle est unique Est-ce qu'elle est régulière Ça, il y a beaucoup de recherches qui se passent sur plein d'équations, euh, parce que ce n'est pas encore clair pour, pour beaucoup. Vous avez peut-être entendu parler de, des, des problèmes qui sont cotés à un million de dollars si quelqu'un arrive à trouver la solution. Donc, il y en a un, c'est pour Navier-Stokes. C'est une équation dérivée partielle. Et si quelqu'un arrive à, trouver, à prouver qu'il existe une solution régulière à cette, à cette équation au dérivé partiel, et bien, il y a un million de dollars. Je ne sais pas si c'est le moyen le plus simple de gagner un million de dollars, mais bon, c'est un moyen. Euh, ok, une fois qu'on a ça, il faut ensuite faire l'approximation de la solution, parce que quasiment à chaque fois, on arrive sur une EDP qu'on ne sait pas résoudre à la main, ou une EDO, une équation qui n'est pas soluble explicitement, et du coup, ben, on doit la résoudre, euh, en utilisant une méthode adaptée euh, d'approximation de la solution. Et là, encore une fois, il y a plein de recherches qui sont faites euh, encore à l'heure actuelle pour trouver les meilleures façons d'approcher telle équation euh, avec un schéma qui va être, avec une méthode qu'on appelle un schéma, qui va, être, qui va être précise, adaptée, et dans laquelle on pourra prouver qu'elle approche bien la solution exacte. Et une fois qu'on a fait ça, là arrive enfin euh, l'ordinateur, donc ces deux, ces deux parties-là, il faut résoudre des systèmes qui peuvent être très grands et qui ne sont pas forcément gentils, voilà. qui ne sont pas forcément linéaires. Et donc, il y a des résolutions de grands systèmes. Et donc là, encore une fois, il y a pas mal de recherches qui sont faites dans cette, dans cette direction-là. Donc, comment résoudre un système linéaire 
ou non linéaire de très grande taille. Et voilà tout ce qu'il faut faire pour passer de là à là. Voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas s'il y a des questions, j'y réponds avec plaisir. C'est toujours la première question qui est la plus difficile, donc je vais peut-être lancer euh, euh, cela. Euh, en fait, tu parlais de, des applications que tu faisais sur l'écoulement de l'eau dans les nappes phréatiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça se passe si, euh, je sais pas, par exemple, tu ne travailles que dans ton laboratoire ou si tu es en lien avec les entreprises et comment tu procède, sachant qu'on a compris que ça ressemble bien évidemment à ce que tu nous as présenté, que tu fais. Voilà. Oui, alors, effectivement, donc, euh, moi je travaille en collaboration, donc pas avec des entreprises, on a pour objectif, euh, c'est une collaboration qui, a été, qui est sur le point d'être initiée, de, de travailler avec la communauté d'agglomération de Saint-Omer, parce que les, ça les intéresse de savoir comment justement l'eau s'écoule dans les nappes pour, pour gérer les problèmes de crue et les problèmes de pollution. En fait, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de rajouter des, de la, des réactions de traitement de chimie, en fait, à l'intérieur de l'écoulement. Donc, on a, on a de, des engrais qui sont à la surface du sol. Il y a de la pluie, euh, la pluie tombe sur, sur les champs. Ces engrais, souvent à base de nitrate, sont entraînés par la pluie dans les sols. Des réactions chimiques se passent au cours du transport de, de ces éléments chimiques entre le niveau du sol et la nappe phréatique. Euh, il, y a, il y a pas mal d'oxygène encore dans, dans le sol à, à ces niveaux-là. Et beaucoup de réactions chimiques sont faites, ce qui fait que les, les, enfin, se produisent plutôt, et ce qui fait que les éléments qui arrivent dans la nappe ne sont pas du tout ceux qui sont partis du sol. Et, et, et là, c'est parce que c'est parfois des éléments plus dangereux qui arrivent dans la nappe. Et, une fois on, enfin, et donc on doit bien décrire euh, ce qui se passe dans cette, dans cette partie d'écoulement vertical. Et une fois que ça atteint la nappe, après ça se diffuse horizontalement. Alors ça prend beaucoup, beaucoup d'années, en fait, hein, parce que les écoulements souterrains sont assez lents. Mais c'est important de savoir, puisque euh, les champs ne sont pas souvent très éloignés des, des sites de pompage de d'eau potable. Et donc pour, pour voir comment, euh, quel va être l'impact de, de la pollution d'il y a dix ans euh, sur le pompage qui, a, qui, aura lieu, qui aura lieu dix ans après. On a donc des grosses zones euh, à, à étudier puisque ce sont des, des champs euh, qui peuvent être très grands, dans des grosses zones, des grosses euh, marges de temps, euh, et ce qui fait qu'on a des problèmes assez grands, en fait. Et mon travail, directement, c'est de, de réduire un petit peu, donc c'est justement de se placer à la bonne échelle, et d'essayer de, de simplifier au maximum le problème, parce qu'il y a des problèmes complexes qui décrivent très bien l'écoulement, mais qui ne sont pas applicables en pratique, parce qu'ils sont bah, justement un peu trop précis. Il, faut, il faudrait un temps de calcul déraisonnable pour pouvoir... Pour pouvoir le faire, euh, les utiliser. Donc le but c'est de simplifier ces modèles-là pour obtenir des modèles moins précis, mais euh, quand même, bien sûr assez précis quand même, mais donc de, de, de jauger un petit peu euh, quel est le, le niveau de précision qu'il faut, qu faut avoir pour pouvoir, eux, avoir des, 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 schémas, des, des, des méthodes qui sont euh, plus rapides et qui permettent donc d'utiliser, euh, d'être utilisées sur des, sur des domaines plus grands euh, en, temps, euh, en temps assez raisonnable temps de calcul à ces raisons. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Vous nous avez parlé des simulations numériques. Donc on a l'équation, et puis après on essaie de la résoudre. Mais euh, cette euh, approximation, comme vous l'avez dit, ben, oui. elle nous donne toujours euh, la vérité, euh, ce qui est c'est parfait, euh, c'est-à-dire quelque soit, par exemple, si je fais une expérience, ben, un petit peu, la ben, zut, je mets un tout petit peu plus de matière, ou bien je ne mets pas l'angle tout à fait pareil en mon appareillage, 
Et bien, ça va être pareil juste après. Euh, non. Alors, en fait, il y, y a deux choses différentes. Il y a l'approximation la, d'un problème qui est dit non, non chaotique. Donc, il y a... Euh, en fait, les approximations numériques engendrent des erreurs de calcul. Forcément. De toute façon, dès qu'un ordinateur fait la somme de deux réels, euh, il y a une erreur. Une erreur de l'ordre de 10 puissance moins 15. C'est normal, parce qu'il n'y euh, a pas de précision infinie sur les ordinateurs. Donc, il y a une erreur de calcul à chaque, à chaque étape de calcul. Et donc, euh, les méthodes qui sont utilisées ici sont faites justement pour que ces erreurs de calcul ne s'amplifient pas au cours du temps. On dit que ces erreurs sont... Euh, enfin, les, les algorithmes utilisés sont stables. Ça fait que les erreurs qui ne se cumulent pas, en fait... On fait les petites erreurs à chaque étape et elles ne se cumulent pas. Et du coup, euh, du coup on obtient une solution qui est... Euh, enfin déjà, l'ordinateur arrive à calculer des choses qui, qui ont un sens, et qui ne font pas n'importe quoi. Et ensuite, on arrive à montrer, et c'est tout, tout un travail euh, bien sûr, que les algorithmes utilisés, quel pas de temps, enfin, quelle, quelle précision utiliser, donc quelle est la taille du, du pas de temps par exemple, ou, ou du pas d'espace quelle, quelle distance utiliser pour que la solution soit euh, proche de la vraie solution, que la solution approchée soit proche de la solution exacte. Et ça, on sait le quantifier et on sait dire, voilà, si j'ai pris delta t qui vaut 0,2 et puis euh, delta x, si jamais il y avait un, un pas d'espace qui vaut euh, 0,3, alors je sais que l'erreur que je connais, elle est de l'ordre de, je sais pas, 0,6. Et donc, si on a besoin de plus de précision, ben, on diminue pas de temps, on diminue pas d'espace, on obtient un problème plus long à résoudre, mais qui sera plus précis. Et on sait le quantifier. Ça fait partie de, ça fait partie de ce point qui est là. Est-ce que l'approximation la, approche bien la solution exacte C'est des questions qui sont se posées, et il y a beaucoup de recherches là-dessus. Et c'est un travail qu'il faut faire, évidemment, à chaque fois. Ça répond à la question Oui, 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 bien. Il y a aussi les conditions initiales mais... Oui, les conditions initiales... Euh, bah, euh, en fait, si le, ça dépend, c'est ce que je disais pour les, pour les systèmes chaotiques, euh, des systèmes qui dépendent beaucoup des conditions initiales, c'est-à-dire qu'à deux conditions initiales très proches, euh, un même modèle peut donner des solutions euh, très différentes. Vous avez peut-être entendu parler de l'effet papillon, qui parle vraiment de, de ce truc-là. Donc si on a des conditions, donc c'est des systèmes qu'on dit chaotiques, et ceux-là, ils sont très difficiles à, à approximer, parce qu'ils sont sensibles aux erreurs. Et donc, si euh, on se trompe un tout petit peu dans la mesure de départ, les deux solutions sont très très différentes. Et donc, ça, c'est même des problèmes qu'on enfin, qu a du mal à résoudre. Oui, ça, ça c'est un vrai problème. Est-ce que je peux me permettre une... Oui. Est-ce qu'il arrive, euh, en modélisant le réel, qu'on découvre une force euh, inconnue jusqu'alors euh, bah, Non. Enfin... En fait, le modèle, euh, le modèle est fait pour... En fait, c'est quand on crée le modèle, on, on crée les interprétations avec. Voilà. Et donc, euh, même la notion de force, euh, c'est une interprétation donnée euh, à un phénomène physique, mais qui, qui par exemple, dans la, la relativité générale, il n'y a plus de force. Les forces ne sont pas du tout utilisées, parce que, euh, parce que ce modèle-là n'en a pas besoin. Et donc, en fait, chaque... Euh, en fait, on ne fait pas vraiment de découverte, on donne une interprétation à tel phénomène sous la forme qui, qui nous convient dans le modèle qu'on est en train de créer. On va dire plutôt que ça comme ça. Encore une, peut-être deux questions, et ce sera tout. Une question, s'il vous plaît, ce serait bien que les élèves et les étudiants donnent. numérique, c'est voilà, ce dont vous avez parlé, en dehors du domaine qui est le vôtre, euh, en particulier des couvrants des fluides. Euh, par exemple, si, si je sors mon téléphone portable, ça c'est, je sais pas moi, je... ils ont utilisé euh, des méthodes comme ça pour créer les téléphones portables, pour, euh, si, pour euh, notre vie courante, finalement, les voitures, euh, tout ça, vous savez. Hein. Euh, oui, oui je, je pense, oui. ne serait-ce que pour les... Euh, dans les voitures, toutes les... Toutes les... 
tous les assistants euh, qu'il y a dans le, je sais plus comment ça hein, les contrôles de trajectoire, les, euh, toutes les options euh, pour sur le GPS, mais toutes ces options-là sont basées sur des... Sur des sur, euh, c est, c est des donc les aides à la conduite, par exemple, sont euh, voilà, dans telle situation, comment faire que de stabiliser la voiture, donc quelle roue freiner, euh, tout ça, c'est des modèles euh, qui ont été étudiés et qui sont basés sur des équations comme ça. Donc, pour faire voler des avions, pour, euh, quelle est la forme d'une aile d'avion qu'il faut euh, pour, une, pour une éolienne, quelle forme doit avoir la, la pâle d'une éolienne, quelle taille, pour qu'elle prenne bien le vent. Tout ça, bien sûr, c'est optimisé pour, euh, pour augmenter le rendement, et c'est toujours des méthodes comme ça. En, en médecine aussi, sûrement. Oui, en imagerie, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de problèmes d'imagerie, puisqu'il y a, y a des, les scanners, les échographies, enfin, tout ça, c'est des ondes qui ont été envoyées, qui sont récupérées, il y a des signaux donc, euh, qui sont récupérés, qu'il faut traiter, et en fonction de... C'est grâce à la physique qui a, qui a lieu dans, euh, dans la réflexion qu'on peut interpréter les résultats et, et faire des images avec. Tout à fait. Oui, ce sera la dernière question. Une petite question, est-ce qu'il existe des phénomènes physiques qui sont observés par les physiciens mais que les mathématiques ne parviennent pas encore à expliquer ou justifier C'est-à-dire que les mathématiques auraient encore besoin de Alors, des découvertes nouvelles en fait, pour expliquer certains phénomènes physiques Il y a... Y a... Je ne saurais pas dire. En fait, les, les mathématiques sont souvent en, j ai, j ai dire en retard par rapport aux physiciens. Parce que, les, euh, par exemple, les questions de « est-ce qu'une solution existe à tel, à tel modèle ?», euh, la plupart des physiciens ne se la posent pas. Euh, et du coup, les, les mathématiciens arrivent derrière et se disent « oui, bah, quand même, les physiciens utilisent depuis quelques années ce modèle-là, euh, ils l'utilisent comme ça parce qu'il marche, il marche bien, mais euh, est-ce que vraiment on arrive à prouver mathématiquement qu'une solution existe ?» Ça, ça peut être fait qu'après les, qu les physiciens, forcément. Les, les modèles sont donnés par les physiciens, et après les mathématiciens arrivent et, euh, et, donnent, euh, et, donnent, enfin, et, et font leurs études et, et prouvent, euh, prouvent des choses sur les modèles qui ont été donnés par les physiciens. Après, est-ce que c'est plutôt les physiciens théoriciens qui, qui fabriquent les équations en général Et du coup, les mathématiciens font des études mathématiques derrière. Il y a certaines études qui permettent de, de devancer un petit peu... Euh, ça, ça va un peu dans les deux sens, mais c'est en général quand même les physiciens qui donnent, qui donnent des théories et donc qui créent des modèles, et qui ensuite ces modèles sont, sont traités par les mathématiciens pour trouver par exemple des approximations adaptées qui vont aller plus vite que, que celles qui pourraient être utilisées initialement. C'est bon bah, Écoutez, je pense qu'on peut applaudir M. Borel Merci beaucoup. Parfait, excellent. Euh, vous devez, c'est la règle ici, vous devez ressortir.